Hola, soy Luis, uno de los tutores de CTO y os voy a tratar de explicar un poco cuál es la mejor manera de hacer o de seguir la estrategia para llevar a cabo un buen examen. Para ello hay una serie de trucos y recomendaciones que debéis aplicar tanto en los simulacros como en el examen, porque como todos sabéis, hacer unos buenos simulacros te va a hacer hacer un buen examen o te va a permitir tener más posibilidades de hacer un buen examen. Este es un vídeo de introducción para contaros más o menos en qué consiste la estrategia en el MIR. La estrategia en el MIR no son leyes físicas, son, no son leyes exactas, no se cumplen en el 100% de los casos, son recomendaciones y actitudes que te vamos a recomendar para optimizar tu tiempo, optimizar tu estudio y optimizar tu puntuación. Evidentemente cada uno es libre de seguirlas o no, pero tener en cuenta que si realizamos este tipo de vídeos, este tipo de clases o este tipo de seminarios, es porque consideramos que son muy importantes para vuestra preparación. De esta forma, aunque no sean leyes absolutas, sí que es muy recomendable tenerlas presentes para hacer un buen simulacro y un buen examen. Vamos a comentar ahora uno de los aspectos más importantes para tener una buena preparación de cara al examen. Y es lo que hemos denominado se juega según se entrena. Es decir, ninguno de los opositores puede pretender hacer un examen bueno si no se ha entrenado bien previamente. Y ahí la importancia de estos vídeos para optimizar el recurso más importante que la academia oferta los simulacros y los desgloses. Es básico hacer preguntas tipo test, sobre todo para este, tipo, para este tipo de exámenes. Y por lo tanto, entrenarse lo más posible es lo más cercano que tenemos al éxito. Y por lo menos, de esta manera, acercarnos al objetivo que tenemos marcado. Evidentemente, es lo que habíamos comentado en el vídeo de introducción. Todo esto son recomendaciones. Todo lo que vamos a ver a partir de ahora son recomendaciones. Pero esto, este aspecto, es el que yo considero que es innegociable dentro de todos ellos. Hay casos muy esporádicos que pueden llegar a tener éxito o un éxito razonable en el examen sin haber hecho simulacros y sin haber hecho desgloses, pero os aseguro que ese porcentaje es muchísimo menor del que cualquiera puede pensar. Esta es la, me la mejor y mayor herramienta de la que disponéis en vuestra preparación y por lo tanto es básico que la aprovechéis. Es más, es básico que la optimicéis con todos los recursos que os vamos a dar a partir de ahora. ¿De acuerdo? Si haces un simulacro bien y corriges el simulacro bien, aprendes mucho más que estudiando un día entero. Este es un concepto que debéis de asumir y que debéis de entender. El simulacro no solamente vale para conocer tu nivel de preparación en ese momento, también hay que entenderlo como una forma nueva de estudiar, una forma distinta a leerte el manual y subrayarlo. Por lo tanto, se juega según se entrena, se hace el examen, según se hacen los simulacros y según se preparan los simulacros. ¿Dónde comenzar el examen? Es una de las grandes dudas que todo opositor y alumno se pregunta a la hora de enfrentarse tanto a los simulacros como al examen oficial. Evidentemente, los primeros minutos del examen son los peores. Son los peores por la ansiedad que traes de casa, son los peores por los nervios, son los peores por la situación, son los peores porque te enfrentas a un examen que en parte va a decidir o va a definir tu futuro en los próximos meses, tu futuro como médico, en tu elección de plaza. Por lo tanto, esos minutos generan ansiedad a todos los opositores. No existe ninguna técnica, más allá de la relajación que cada uno pueda ejercer sobre sí mismo o el autocontrol, que pueda ayudarnos en este aspecto. Pero sí existen algunas recomendaciones que podemos haceros para optimizar en la medida de lo posible estos momentos de ansiedad. El MIR ha sufrido cambios y, hay, y, hay, y en el examen aparecen preguntas vinculadas a imágenes. Esto no siempre ha sido así. Hace años no existían preguntas vinculadas a imágenes y el examen era de 250 preguntas más 10 de reserva. En este caso daba exactamente igual el momento por el que comenzaba el examen. Daba igual empezar por la pregunta 1, por la 50, por la 100. Porque no había ninguna diferencia entre esas preguntas. Ahora mismo eso no sucede así. En este caso, empezar el próximo examen MIR por la pregunta número 1 sería un grave error. ¿Por qué? Porque las primeras 30 preguntas están asociadas a imágenes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las preguntas asociadas a imágenes suelen generar en los opositores y en todos los que nos hemos presentado al examen un grado de ansiedad bastante alto, porque te enfrentas a algo desconocido, no simplemente un caso clínico. Es una pregunta que tiene una imagen que puedes saber interpretar o no. De esta forma, se genera en ti un grado de ansiedad mayor que cualquier otra pregunta. Si a este grado le sumas ya tu situación inicial de 
inseguridad, de nerviosismo y de comenzar el examen, es muchísimo más agravado esta situación. Evidentemente habrá gente que empiece por la pregunta 1 y le puede ir bien. No voy a decir que no, pero nuestra recomendación es que intentéis evitar esa pregunta. Intentar evitar la pregunta 1. Sé que algunos estaréis pensando, bueno, en algún momento tendré que hacer esa pregunta. No puedo dejar las primeras 30 sin contestar. Eso es cierto. En algún momento tendrás que enfrentarte a ellas. Pero tu ansiedad y tu forma de enfrentarte a ellas no va a ser la misma en el minuto 1 que a las dos horas de empezar el examen, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Imagínate que tú empiezas con la primera pregunta y la primera pregunta es un caso clínico asociado a una imagen. No saber interpretar esa imagen, no saber resolver ese caso clínico, te va a generar mayor ansiedad que cualquier otro. No solamente por ser la pregunta 1, sino porque la 2 estará asociada a ese caso clínico. De esta manera hay que tener una fuerza mental muy fuerte para que no te, no te influya ese momento. De ahí que nuestra recomendación en la academia sería no empezar desde la primera pregunta. Elegir otro punto de partida. Es decir, saltarte esas 30 primeras imágenes, estas primeras 30 preguntas con 15 imágenes, y empezar en la pregunta 31, o en la pregunta 51, o en la pregunta 100. Pero evitar la pregunta 1 a toda costa. Es decir, es muy importante elegir bien un punto de partida. Os comento, hay que elegir un punto de partida y hay que elegir un punto de partida razonable. Es decir, busca un número redondo. Hay que empezar por la pregunta 101, por la pregunta 51, para que a la hora de contar las preguntas que lleves, te sea fácil a ti también. No tiene ningún sentido empezar por la pregunta 67, por ejemplo, o por la 72. Porque cuando llevas 50, 45 preguntas hechas... No sabes por dónde vas, cuántas llevas, cuántas te quedan. Hay que empezar por un número diferente al 1 y por un número redondo. Las recomendaciones que os hacemos principalmente en este caso serían empezar por la pregunta 31, es decir, las primeras imágenes, o por un número redondo, como el 51 o el 101. ¿Cuándo descansar en el examen? Esta es una pregunta que genera muchísimos conflictos, depende a quién se lo preguntes. Hay gente en el examen que nunca descansará, hay gente que necesita hacer dos, incluso tres descansos, hay gente que considera que descansar es una pérdida de tiempo. En fin, os pues vamos a intentar resumir cuál es la mejor forma de hacer esto. ¿Se debe descansar en el examen? Sí, se debe descansar. ¿Cuál es el motivo? Principalmente un aspecto de concentración, de cansancio y hasta cierto punto, si me permitís, de desconectar. Durante mi formación como médico, yo en la carrera no he realizado exámenes de más de tres horas de duración. Y por mucho que yo realice los simulacros, mi entrenamiento de un examen tan largo como el examen MIR no va a ser suficiente como para poder desarrollarlo de forma continuada. Ten en cuenta que ninguna persona es capaz de mantener su concentración durante las cinco horas que dura el examen. Y os he comentado que al principio del examen, en otro vídeo, había una generalmente una inseguridad, un nerviosismo que acarreaba más fallos que en otros puntos del examen. Pues bien, al final del examen, cuando no se descansa, se produce un efecto parecido. Esto es debido simplemente al cansancio y a la falta de concentración. Por lo tanto, os recomendamos que hagáis una, una serie de pequeños descansos. Estos pequeños descansos no quiere decir estar 10 minutos fuera del aula dando una vuelta, sino simplemente desconectar un poco. Se puede hacer pasando las preguntas a la hoja de respuestas, se puede hacer saliendo al baño comiendo algo de forma rápida, bebiendo, saliendo a rellenar la botella de agua. Estos son pequeños truquillos que te pueden hacer desconectar del examen, mover un poco tu postura, levantarte y hasta cierto punto generar una dinámica en ti que te permita volver más concentrado al examen de lo que estabas. Los descansos, de esta forma, son básicos y te acaban dando puntos. Recordad siempre esto, cuando yo os digo que al final del examen, por cansancio de mucha gente que falla preguntas, es porque es cierto. El cansancio acumulado de 5 horas con la tensión que supone el examen, supone una cantidad de fallos al final del examen que puedes paliar haciendo simples trucos como levantarte el baño, beber agua, pasar unas preguntas en un momento determinado o comer algo. Todo esto son pequeños detalles que en el fondo te van a dar muchos puntos, o por lo menos unos puntos que puedan repercutir de forma significativa en tu, en tu puntuación. Si me permitís, os voy a contar cuál es mi manera o cuál era mi manera de hacer los simulacros y el examen. 
Yo empezaba por la pregunta 51, recordar que en otro vídeo os he comentado la importancia de no, de no empezar por la número 1 debido a su asociación con las imágenes. Hacía de la 51 a la 150 y hacía un pequeño descanso. Después, al volver del descanso, hacía de la 151 a la 225. Hacía otro breve descanso y para terminar hacía de la 150. Más de uno de vosotros estaréis pensando, bueno, este grupo no incluye las preguntas de reserva, no se hace, bueno... Ya os contaré cuál es la mejor forma de hacer las preguntas de reserva y cuál es la importancia real de las preguntas de reserva. En este caso, lo que quería comentaros simplemente es la importancia de los descansos. Uno o dos descansos, dependiendo del apurado que te encuentres en el simulacro o el día del examen, son no solamente importantes, sino que yo diría que necesarios para que el examen salga como debe de salir. La gestión del tiempo es uno de los factores más determinantes en el examen. Y esto es así por una razón muy sencilla. El examen son 235 preguntas y son 300 minutos para realizarlo. Por lo tanto, tenemos poco más de un minuto por pregunta. Objetivamente, esa es la proporción, pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. La tendencia del examen es que cada vez aparezcan más casos clínicos. Y los casos clínicos, ¿qué sucede con ellos? Que al no ser preguntas directas, hacen que su longitud sea muchísimo mayor que si hicieran esa misma pregunta de forma directa. Eso repercute en nuestra lectura, el tiempo que tardamos en leer la pregunta, el tiempo que tardamos en entender la pregunta y el tiempo, hasta cierto punto, que tardamos en comprender y ser capaces de contestar, porque también surgen muchos más valores que nos pueden generar dudas en ese momento. Por lo tanto, existe una mayor longitud de las preguntas, de las respuestas, y eso nos acarrea que tengamos que tener una lectura rápida y que tengamos que tener una comprensión fluida. Y por lo tanto, el tiempo cada vez se convierte en un factor más determinante a la hora de enfrentarse al examen MIR. Esto debemos tenerlo en cuenta y trabajar mucho para que nuestra forma de resolver preguntas sea cada vez más eficaz y tardemos menos tiempo en, en contestar una pregunta. El tiempo es un arma de doble filo. ¿Por qué digo eso? El tiempo es un arma de doble filo por una cuestión muy sencilla. Porque el tiempo puede tanto perjudicarte como beneficiarte. Igual no directamente, pero sí indirectamente. Un examen MIR largo en el que tú tienes una buena técnica de examen y sabes gestionar tu tiempo, puede hacer que tú acabes más o menos justo y que muchos opositores, muchas de las otras personas que presentan ese examen, no les dé tiempo a terminar. ¿Por qué? Porque no tengan la misma capacidad que tú y ante exámenes largos no, no tengan esa facilidad de contestar preguntas. Evidentemente puede suceder el caso contrario, puedes estar tú en el caso de las personas que no les dé tiempo a terminar el examen. Por lo tanto, es muy importante tener una buena gestión del tiempo, controlar el tiempo en todo momento cuando hagáis simulacros y evidentemente el día del examen. Y la mejor manera de ganar velocidad a la hora de contestar preguntas no es otra que haciendo muchísimas preguntas y cogiendo experiencia a la hora de hacerlas. Os voy a contar una historieta real, un caso real que ha pasado relacionado con esto. Yo conozco a una chica, a una alumna de la academia muy brillante, una chica que tenía un grandísimo expediente a lo largo de la carrera, una chica que tenía unos simulacros eh, absolutamente envidiables, que, sacaba, que hacía unos percentiles increíbles, pero ¿qué pasaba? Que el día del examen se encontró con un examen más largo de lo que ella se esperaba, más largo de lo habitual, y no estaba acostumbrada a resolver tanta longitud de preguntas. Su técnica de examen no era tan buena como sus conocimientos. ¿Y eso qué pasó? Le llevó a dejar 30 preguntas en blanco en un examen. Eso es algo que no nos podemos permitir ninguno de los opositores. Puedes dejarte preguntas en blanco porque no te las sepas. Puedes dejarte preguntas en blanco porque dudes. Lo puedo entender. Lo que no puedes dejarte es preguntas en blanco porque no tengas tiempo ni siquiera de leer las preguntas. Eso es algo que no nos podemos permitir, insisto. Da muchísima rabia dejarte preguntas que seguro sabías sin contestar por eso. Simplemente por un factor tiempo. Seguro que no hay ninguna máquina que nos devuelva hacia atrás, hacia el pasado, y nos dé 5, 6, 10 minutos, que es lo que necesitábamos para solucionar esa pregunta. Eso se consigue en los meses de preparación. Eso se consigue haciendo muchísimos desglosos, haciendo muchísimos simulacros y corrigiéndolos. Bueno, para que os quedéis tranquilos, os diré que mi amiga, debido a ese expediente tan bueno que tenía, y a esos simulacros y a sus vastísimos conocimientos sobre la medicina, 
pese a tener 30 preguntas en blanco, al final pudo coger la especialidad que ella quería. Os aseguro que eso no es la norma. Eso es un caso excepcional que ella pudo salvarle por sus amplísimos conocimientos, pero ninguno estaremos en ese caso, o prácticamente ninguno. ¿El examen se repasa o no se repasa? Todo el mundo tiene esa duda cuando se enfrenta a eso. Bueno, esta duda siempre está presente, siempre ha estado y siempre estará presente. No hay una respuesta clara. Siempre hay recomendaciones. Y la recomendación primera es depender del factor tiempo. ¿Te ha dado tiempo a repasar o no te ha dado tiempo a repasar? Evidentemente, a nadie se le ocurre en su sano juicio, sin haber mirado y haber hecho todas las preguntas, pues a repasar preguntas que ya haya contestado. Eso es cierto. Si nos sobra, hay que repasar. Es recomendable, evidentemente es recomendable repasar. Pero hay que hacerlo como todo en el examen y como todo en la preparación, de forma priorizada, de forma inteligente y con sentido común. ¿Cuál es la forma mejor de hacerlo? Pues hombre, una forma en la que tú optimices o seas capaz de ver qué posibilidades tienes de fallar la pregunta o no. Me voy a explicar un poquillo mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente todos sabemos que al principio del examen, por nerviosismo, y al final del examen, por cansancio, son los dos momentos más críticos para poder cometer errores tontos. Evidentemente, estos errores tontos, al final pueden sumar muchos puntos. Conclusión, si yo tengo tiempo para repasar, ¿qué voy a repasar? Pues repasaré las primeras 20-25 preguntas, y repasaré las últimas 20-25 preguntas. No voy a repasarme las 235 preguntas porque no tiene ningún sentido hacer eso. Después está la gran duda de, es que he dudado entre dos opciones y marqué una, y ahora que lo vuelvo a leer, creo que no es esa, que es la otra. Entonces, ¿lo cambio? No. Mi recomendación es que no lo cambies. No por nada, sino simplemente piensa lo siguiente. ¿Cuándo te fía más de tu criterio personal? Cuando llevas dos horas haciendo un examen, o cuando llevas 30 minutos haciendo un examen, o cuando llevas cinco horas agotadoras de examen. Yo me fío mucho más de mi criterio al principio del examen. ¿Por qué? Porque estoy menos cansado, estoy más concentrado, y no tengo esa sensación de cansancio, que aunque muchas veces no es perceptible, sí que luego es evidente en los resultados. ¿De acuerdo? Por tanto, no se cambian esas preguntas. Más de uno es preguntar eso. Y entonces, ¿para qué vale esto de repasar el examen? Si encuentro una pregunta en la que dudaba y no la puedo cambiar, ¿para qué hago esto? ¿Para qué repaso? Bueno, si la pregunta que encuentro no la cambio, no tiene ningún sentido repasar. Bueno, tiene sentido repasar en varios sentidos. Tiene sentido repasar aquellas preguntas que tú lees y dicen, marque la falsa. Y tú dices, me he dejado de dar cuenta que he marcado una de las verdaderas, no he marcado la falsa. Para eso sirve repasar. Para cuando no te ha quedado muy claro lo que te han preguntado o te has confundido al interpretar la pregunta. De cualquier manera, si me permitís, considero que lo mejor que se puede hacer cuando tienes 5 minutos para repasar, 10, no vas a tener más. Y por cierto, antes de seguir, si no tienes tiempo para repasar el examen, no te preocupes, no pasa nada. Yo no repasé mi examen y he cogido plaza, os lo aseguro. No hay problema, se puede vivir sin repasar el examen, ¿vale? Pero si te quedan 5 o 10 minutos, mi consejo es que repases la hoja de respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué es lo que les interesa al ministerio? ¿Cómo se repasa la hoja de respuestas? Pues depende del tiempo que tengas. ¿De acuerdo? Puedes ir repasando desde la 1 hasta la 235 para ver si la has copiado bien o la has copiado mal. O puedes coger varias preguntas al azar. La 67, ver si la has pasado bien, la 102, la 150, la 220. Y si esas te coinciden, serás porque lo has hecho bien. ¿De acuerdo? Es decir... Repasar el examen, sí, pero hay que hacerlo con cabeza, ¿de acuerdo? Tenemos que ser siempre consecuentes en cualquier cosa que hagamos en el examen, y que hay que hacerlo priorizando y con sentido común, y eso nos dará muchísimos más puntos de los que podamos pensar, y en este caso nos hará perder menos puntos de los que deberíamos. Vamos a hablar de lo único importante en el examen, lo único que al ministerio le interesa, la hoja de respuestas. La hoja de respuestas que tal os parezca una cosa banal y sin la menor importancia. Pues bien, es lo más importante, de hecho es lo único, 
que le importa el ministerio. Le da igual cómo tengas tus manuales, de bien o mal subrayado, le da igual cuántas veces hayas hecho los desgloses, si has ido a clase o no, si has hecho los simulacros o no, si has corregido los simulacros, si has hecho el examen y tienes perfectamente todas las respuestas en el, en, en el cuadernillo de colores. Eso les da igual. Si la hoja de respuestas no está correctamente rellena, no vale para nada todo tu trabajo. Existen muchísimas formas de perder puntos en el examen. Se pierden puntos por no saberte una opción. Se pierden puntos por falta de conocimientos, por entender mal una pregunta. Pero os aseguro que hay dos formas muy dolorosas de perder puntos. Una, que lo hemos comentado en otro vídeo, que es por no tener tiempo para leerte las preguntas. La segunda forma, incluso más dolorosa, más cruel, que podría ser considerada hasta una tortura en la edad media, ¿vale? Una tortura moderna, sería dejar la hoja de respuestas en blanco o rellenarla mal. Esa es la peor forma en que se pueden perder puntos en el examen. Os aseguro que todos los años hay gente que rellena hasta la pregunta 236. Se le mueve el papel y rellena una más. Son fallos que te cuestan un año. Son fallos muy fáciles de prevenir, pero que hay que saber prevenirlos. Muy bien, la hoja de, de respuestas no tiene ningún misterio. En serio, un niño de 8 años podría rellenarla perfectamente. Simplemente consiste en pasar un número desde la pregunta, desde, desde el cuadernillo, pasarlo a la hoja de respuestas. Y por esa sencillez que tiene y ser tan repetitiva, de ahí radica su peligro. Cuando tú pasas un número no te equivocas. Cuando pasas 235 es probable que en alguno te equivoques, que alguno te lo saltes, que alguno lo pongas dos veces. Y eso produce un fallo, por decirlo de alguna manera, en cadena, que puede llevar al traste todo un examen bien hecho. Pasar el número, lo que hemos dicho, es pasarlo de un papel a otro. Pero hay que tener en cuenta que al ser repetitivo puede resultarnos problemático. ¿Qué, pasa? ¿Qué recomendaciones os podemos dar para que esto sea más fácil? Primera recomendación, para evitar fallos. No se pasan las preguntas una a una. ¿Por qué? Porque tardas muchísimo. Es un generador continuo de fallos, es un generador continuo de pérdida de tiempo y ya hemos comentado que el tiempo es uno de nuestros armas. Tenemos que saber jugar con el tiempo y que nos beneficie a nosotros. Después, pasar las hojas de pasar a la hoja de respuesta durante las pausas y por bloques. En mi caso, yo por ejemplo, tenía eh, hacía, os he comentado en otro vídeo que yo empezaba en la 51 y descansaba en la 150. Bueno, pues he de deciros que ahí os mentí un poquillo, porque yo empezaba en la 51 y paraba en la 100. Descansaba toma, bebiendo un poquillo de agua o bebiendo cualquier cosa y utilizaba eso un minuto para pasar las preguntas de la 51 a la 100. Y después volvía a hacer el resto, de, el resto del bloque, de la 101 a la 150 y las pasaba. De esta forma, ¿qué pasa? Que las, las puedes pasar en bloque. Al pasarlas en bloque no generas una ansiedad muy amplia porque vas viendo que tu hoja se va rellenando a lo largo que haces el examen. Otro de los grandes errores que hace la gente, o que comete muchísima gente y que ninguno de vosotros os podéis permitir cometer, es rellenar la hoja de respuestas al final. No sabéis la ansiedad que se genera. Tú tienes que pasar 235 preguntas. No, tienes que pasar 235 preguntas más importantes de tu vida. ¿De acuerdo? Y tienes a una persona que te está diciendo, quedan 5 minutos para terminar, quedan 4 minutos y 15 segundos para terminar. Y tú, me quedan 150 preguntas por pasar, quedan 3 minutos 10 segundos. Y ya como te confundas al pasar una, se genera en ti una ansiedad que no te puedes llevar a la idea. ¿De acuerdo? Si las vas pasando en bloque, esto te lo ahorras. Aparte de que generas una serie de pequeños mini descansos que también te ayudan mentalmente. De esta forma no solamente mejoramos nuestra técnica al pasar a la hoja de respuestas, sino que mejoramos nuestra concentración al final del examen y también mejoramos nuestro factor tiempo. Todo ello ya lo hemos comentado antes. Otra recomendación respecto a la hoja de respuestas. Según vayáis haciendo simulacros, os daréis cuenta que la, que la hoja de respuestas es siempre igual y que tiene un cuadradito para poner el número. ¿De acuerdo? Os recomiendo que pongáis la respuesta en la parte izquierda del cuadradito. ¿Por qué? Porque si por la razón que sea te confundes al pasarlo, Tienes la opción de tachar y escribir a la derecha en el mismo cuadradito. ¿De acuerdo? Si lo pones en el centro y tachas, no tienes sitio para ponerlo. Y claro, yo os digo que en el MIR no puedes poner antenitas de perdón, me he confundido, lo pongo aquí arriba con una antenita. No. Solo vale lo que está dentro del cuadrado. Por lo tanto, 
hacerlo a la izquierda y si por lo que sea tenéis que corregirlo, tenéis la posibilidad de hacerlo. Lo único que vale es la hoja de respuestas, Queda con ese, quedados con esa conclusión y ser razonables a la hora de hacerla y no perderéis puntos de una forma muy dolorosa. Las preguntas de reserva son otro aspecto esencial y básico del examen. Hay muchísima gente, y nunca entenderé por qué, que no les dan ninguna importancia a estas preguntas, cuando re realmente son una de las preguntas más importantes. ¿Por qué? Evidentemente, las preguntas de reserva están ahí por una razón, y es porque se utilizan. Todos los años se anulan preguntas, en mayor o menor número, pero todos los años se anulan. Por lo tanto, todos los años acaban repercutiendo en tu nota. ¿Qué pasa? Que las preguntas que se suelen anular suelen ser o porque tienen dos respuestas correctas, o porque son ambiguas, o porque tienen varias interpretaciones. En su sustitución entran preguntas de reserva. ¿Cómo debería ser una pregunta de reserva que debe sustituir a una pregunta poco clara? Pues tiene que ser una pregunta extremadamente clara. Por lo tanto, son preguntas normalmente más sencillas y asequibles que el resto del examen. Y al final acaban puntuando lo mismo. De esta forma, tenemos que tenerlas muy presentes, ¿de acuerdo? No debemos dejarlas de lado. Ahora surge otra duda. ¿Cuándo debo hacer yo las preguntas de reserva? Bueno, aquí existen diferentes teorías. Hacerlas al final, porque son las que no siempre caen, hacerlas a la mitad, hacerlas al principio. Yo os digo cuál era mi forma de hacerlo, y si vosotros os parece correcta, podéis aplicarla o no. Si habéis visto todos los vídeos relacionados con las diferentes técnicas para enfrentarte a los simulacros y para tener estrategia en el examen, os habréis dado cuenta que yo os conté en uno de los vídeos cuál era mi forma de hacer los simulacros y el examen, y es empezar en la 51, para en la 150, hacer un descansillo, y después volví a hacer de la 151 a 225. Pues bien, al empezar este segundo bloque, yo empezaba haciendo las preguntas de reserva, y las empezaba haciendo de forma inversa, es decir, empezaba por la 235, y va disminuyendo, es decir, 235, luego a 234, y así está llegada a 226. ¿Por qué hacía esto? Bueno, hay varios motivos. El primero es que igual soy una persona un poquito rara, pero yo quiero pensar, y creo que estoy en lo cierto en este caso, que después de un descanso vienes menos concentrado. Y si tengo que hacer las preguntas de reserva, es un buen momento para hacerla, porque es un momento de coger concentración y volver a centrarte. Y empezar por de la última a la primera tiene su importancia, Debido a que si se anulan, se empiezan a coger preguntas desde la 226 hasta la 235. Es decir, que si, si se anulan preguntas, es mucho más probable que, se, que sea válida la pregunta 226 y la que es menos probable que sea válida será la 235. Por eso, que haga la 235 en mi momento de menor concentración, tiene menor relevancia que hacer la 226 en este caso. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que una pregunta de reserva puede ganar un partido o puede ganar un NIR. En mi caso, cuando yo me presenté al examen, por las preguntas de reserva subí casi cuatro puntos netos. Eso, aunque ahora mismo os suene un poco raro, os suene un poco a chino, supone muchos puestos hacia arriba o hacia abajo el día de la elección de plaza. Por lo tanto, darle el valor, el valor que merecen a las preguntas de reserva son muchísimo más importantes de lo que la mayoría de la gente cree. Y si tú sí si les das importancia, al final ellas te acabarán dando puntos. El estado de ánimo es básico para el examen MIR. ¿De acuerdo? Esto es lo que todo el mundo tiene que tener muy claro. Es decir, la regla es, actúa como si. Actúa como si fueras el genio de la medicina. Actúa como si tú hubieras escrito cada tratado que se ha escrito de medicina. Actúa como si fueras house, si quieres. Pero cada pregunta se lucha. Cada pregunta se va hacia ella con moral. Cada pregunta es una nueva batalla y da igual cómo ha quedado, haya quedado la batalla anterior. ¿De acuerdo? El mir es estado de ánimo. Es una actitud. Si tú vas al examen derrotado, sales derrotado. Al mire que ir con respeto, 
pero hay, hay que ir creyendo en tus posibilidades. Debes ir confiado de que puedes conseguir tu objetivo. Debes ir con ganas de luchar cada pregunta. Debes ir pensando que cada pregunta eres capaz de resolverla. Debes pensar que no hay pregunta que sea, que sea lo suficientemente complicada como para echarte para atrás. Si tú vas con esa premisa, si tú vas con esa capacidad de examen, si tú vas con ese estado de ánimo, resolverás muchísimas preguntas que en, otro, que en otras circunstancias no podrías hacer. ¿Qué quiero decir con esto? El estado de ánimo condiciona todo el examen. Hay que ir con una buena actitud al examen, a los simulacros, a todo, porque la buena actitud y la fuerza y las ganas de luchar cada pregunta al final te acabarán dando muchos puntos. Por lo tanto, actuar como si fuerais grandes genios de la medicina.